。那那个时候，因呃，大圣地震大约是七点五十八分，就开始整个房子，我感觉我的房子是在摇的，然后摇很久。我感觉到好像世界末日到我来临。本来以为可能不会有这么大的灾害，可是后来陆陆续续的报道，然后这个灾害一直一直不断的传来，才知道这一次是这么的严重。那那个时候就是家长们很担心，我跟校长，我们就想说，那我们就骑着摩托车下去好了，下去然后看一下路况怎么样嘛。你总要给教家长一个交代，我们到底要不要下山，然后到底是什么时候要回家？好，一下去之后不得了，很可怕哎、欸，就是我们我们摩托车其实真的完全过不去。那这个时候呢，我们有一个老师，他还没有来。然后我们就想说，那他现在人在哪里？他是不是在嗯那个上班的途中被落石砸到，或者被掩埋等等之类的？那但是我们我们也没有办法联系到，我们就断电、断水、断网路，我们就完全失联。那我们也不知道外面任何的状况。那外面。外界的人也完全联系不到我们，对，那那那个时候我们就是只能够一直等，一直等。那相相同这样的一个状况之下，我们就呃启动了我们狮子会的这个紧急救难的一个状况。他在第一时间，我赶快就那个申请申请了这个一万块的紧急拨款，然后马上就才有这个。资金去用到我们这些物资上面，给我们的灾民。是那边的西宝国小有八十四位学生，那边面临的那个断粮跟缺水的危机，我们就空投，第二天就马上把我们的物资空投到。那很也很感谢，也很感谢，就是呃，我们的就是我们社区的人，然后有给我们一些物资，那让我们可以就是在这几天，嗯，不会不会挨饿。那那在呃，应该说我们从星期三是地震嘛，我们是星期日早上十一点撤离学校的，一直到那个，呃、欸，我们知道说那些学生是安全的，我们才放心。对外通的，然后有听到居民说啊，他们自己哦，就五同事跟六个六个呃游客男游客把大石头移开，清出一条路，自己开车开到天下。社会大众对我们狮子会所做的每一个贡献跟每一个努力都非常的赞许。所以这些成果都是在国际最近的资助之下，那我们才完成这下的使命。希望呢，外界可以给予更多的捐款，然后能够帮助这些灾民，让他们早日可以重建他们的家园。我们真的很需要你们的这一份力量。然后这些就是我们需要募集到，呃，我们更多更多的。LCIF 来为我们完成这个梦想，好，拜托大家